来瓶啤酒。嗯，怎么还喝上了？高兴。啊，不是这大中午的。意思意思嘛。啊，我来吧，谢谢。我我我也来啊，陪我喝点嘛，来。呃，谢谢你啊，周源。哎，怎么又跟我客气上了？其实这真不是客气，你知道我跟我妈因为艾军的事儿特别的感激你，她又是好相了这么多年。这一直都是我们家的一个老大男，我们也想跟他找他喜欢的工作呀，可是我们没有门路。这一下你把所有的问题全部都解决了，不但给他找了工作，还是他愿意喜欢干的事情，所以我跟我妈心里甭提多高兴了。哎呀，反正语无伦次说了好多，就是我干了，谢谢你啊，周远。其实我觉得你，我不太适应你给我这么见外。你弟弟他也是我弟弟啊，是不是？那都是自己家里人，我不帮他谁帮他？你放心吧，就他的事儿啊，我这当姐夫的管定了。好，那以后我这弟弟就交给你，你管了。不过你这称呼，你应该变一下了，要不然你那玻璃心女朋友听见又该闹事儿了。韩文文，其实我早就想和他分手了，真的，我有点受不了了。那会儿跟你在一起的话，每天小打小闹的，其实还是感觉蛮活力充沛的嘛。但是我跟他在一起。这不到半年时间，我明显感觉自己老，经不住折腾了，真的，太累了。二一个呢，他确实也，我觉得并不适合我。我当初想法比较幼稚，就是，就是想找，脑子中想的那种。哎，找来了，其实发现，真的未必适合。所以我觉得，现在我一直是挺，挺后悔的这么一个状态，你知道吧？哎，我觉得这个事儿你也有责任。你说，你当时看着哥们往火坑里跳，你愣是不拽我一把？别说你没看出来，你肯定看出来了，是不是？所以你搞得我今天骑虎难下这个局面，你你你是有责任的。<笑>我再顺嘴说一下王小健啊，我对他没有恶意，我我也知道他对你穷追不舍的，但是我觉得他真的不适合你，你这不是一场闹剧吗？你说你要跟他在一块儿。你看，我就不像你，我觉得不合适，我就得伸手拽你嘛，对不对？哎，所以我觉得，我们都这把年纪了，别整天猜来猜去的玩什么暧昧。我觉得，这样咱们大不了回到从前，那我也能接受，是不是？如果比那更好，那就是意外的收获了啊。那这样搞来搞去的干什么？不如复婚呢，是吧？你跟我开玩笑呢吧？没有，我特别认真。咱们复婚吧。我不同意。凭什么呀？你说离就离，现在你跟你那女朋友闹不愉快了，跑这儿跟我说复婚来了，你说复就复吗？啊，拿我当什么呀？玩意儿啊！太可笑。
呀，来了来了来了，哎来了来了来了，是你？你有什么事儿吗？李中原最近是不是住在你家？李中原怎么会在我们家住呢？你这话什么意思啊？不可能，他不住在你们家，他能住在哪儿？张阿姨，我想你也知道我跟李中原的关系吧？他是我男朋友，我们马上就要结婚了。你能不能管管你们家袁胜男？别老一天到晚死乞白赖的缠着李中原不放。女人总该要点脸面吧？你怎么这么说我们家胜男呢？你把事情调查清楚了吗？好，好，好，我懒得跟你说。我们家不欢迎你，我请你马上出去。我不走。他陪袁胜男勾搭了三天没回来了，我今天必须在这儿等他，把他带走。不是，我这是哪哪句话说的让你又又又生气了？你你倒是给我指出来呀，是不是？你这么抬屁股就走，我都不知道怎么回事。我没生气，我有什么气可生了？我跟你说这样不好，以后咱们谁对对方有什么不满意，咱们就直说，是不是？要不时间久了，这不就成了误会了吗？误会深了，这不就成了矛盾了？矛盾一旦解决不了，那就是婚姻的硬伤。咱们之前的婚姻为什么那么失败，就是因为这种硬伤太多了。一套一套说的跟真事儿似的。你就那么不想跟我复婚？李中原。咱俩都是在婚姻上失败过一次的人，那咱们对待婚姻的态度能不能严肃点儿？不是你刚才说的那都是什么呀？好像是你找了一圈也没找到自己满意的，我找了一个还不如你的，完了咱俩还不如凑合凑合接着回去接着过去，什么意思呀？啊！我告诉你，如果你是这么想的话，咱俩还是算了吧，因为我不想再凑合。我袁胜男如果再结婚，一定是因为爱。袁胜男，你果然又一次成功的误会了我，我能是那个意思吗？我。我为什么要跟你凑合呢？我那是想重新再追求你。我觉得咱们俩这一生缺少一个恋爱的过程，真的。咱们俩的婚姻打小就是被父母给定，是不是？咱们谁都没有认真的去追求过谁，更别说珍惜了。我觉得这种婚姻是不牢靠的，从根儿上就不牢靠。所以我是想把我跟韩文的事儿处理干净了，我再翻过头来追求你。哪怕那个时候你身边有王子健，没事，我愿意跟他公平竞争。你都不用现在着急答复我。我就需要一个机会，一个重新把你追回来的机会。王浩都得让着本宫三分，本宫要他也不敢不来。其实娘娘也无需在这屁股和他生气，时候还多着呢。要打压一个人，就要在他最得意的时候。如今宛平仗着有孕最得意，本宫就要在这个时候给他一个下巴。行啊，你啊，李中原。三个晚上不回来，没关系，我等了。都不吃了。皇上，婉嫔娘娘已恭候您多时了。说。行，我去那儿看看。皇上，您别走。我就过去瞧一眼。皇上，您不知道，婉嫔她心里面根本就没有皇上。你说这话有依据吗？皇上，您坐下来，臣妾慢慢给您讲。